De 9 a 17 de julho acontece o belíssimo festival de inverno aqui em Nova Friburgo, com patrocínio e apoio da concessionária Águas de Nova Friburgo, realização da Prefeitura, um evento para toda a família e a gente aproveita para convidar todas as pessoas que acompanham o nosso trabalho em Nova Friburgo e em toda a região e qualquer lugar aí do Brasil para vir visitar aqui a nossa cidade. Aqui atrás é o belíssimo casarão do festival, a Fundação Dom João VI e você vai acompanhar um pouquinho da abertura desse belíssimo festival que já está aí com certeza abrilhantando esse gostoso clima de inverno aqui da nossa cidade. Mais uma vez, tradicional festival de inverno acontecendo em Nova Friburgo, agora em clima de 200 anos, prefeito Renato Bravo. Esse belíssimo festival, mais uma vez, abrilhantando a nossa cidade. Com certeza. É a 17ª edição, é uma alegria estar aqui, mais um evento para a cidade, valorizando o artista local, valorizando as pessoas da cidade, seus produtos, seus serviços. E acima de tudo, melhorando a qualidade de vida da nossa população. Na medida em que a gente possa, nesse mês de, de julho, respirar cultura, participar. Eu quero convidar a todos vocês, não deixe de participar, vá. A entrada é franca e eu tenho certeza absoluta que vocês todos vão adorar a programação que foi feita com muito carinho. São diversas atrações que vão acontecer, shows de graça, né? Te aproveito para convidar os turistas, as pessoas de outras cidades, outros estados onde chega aí a, a, o nosso trabalho também, para vir visitar e também aqui o casarão do festival, que ficou muito bonito, né? Muito bom. Aqui no casarão, na Fundação Dom João VI, nós temos uma exposição belíssima que retrata bem a nossa querida Nova Friburgo com fotos de vários ângulos, de vários artistas, de artistas locais, volto a insistir nisso, o, o, o festival esse ano é uma homenagem aos artistas friburguenses. Isso é muito importante, né, Prefeito? Você valorizar a prata da casa. Muitas vezes as pessoas esquecem um pouquinho de valorizar a prata da casa e esse ano é, vocês estão aí fazendo essa belíssima homenagem aos artistas daqui, né? É verdade, Maico. E além disso também, nós podemos fazer isso porque nós temos artistas de qualidade. Isso é que é o mais importante. Nenhuma cidade do estado do Rio de Janeiro tem tantos artistas de qualidade quanto Nova Friburgo. E nós queremos, com o passar do tempo, cada vez ampliar mais ainda essa parceria. Prefeito, obrigado por falar com a gente. Parabéns por esse belíssimo trabalho do Festival de Inverno. Aproveito e deixo uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu queria agradecer a você, a toda a sua equipe, pela cobertura que vocês têm feito, valorizando Nova Friburgo. E quero mais uma vez reiterar a você, participe. Venha, curta o festival, porque o festival é seu, o festival é da população de Nova Friburgo. Agora com o Johnny, superintendente da Águas de Nova Friburgo, patrocinador desse belíssimo festival. Johnny, muita cultura para a cidade, Águas de Nova Friburgo sempre presente. Ah, é um... Queria agradecer primeiro a, a prefeitura pela oportunidade de patrocinar o festival de cultura. Como eu falei ali na... Quando me chamaram ali na frente, cultura é vida, água é vida, e, é... e tudo o que vai trazer um bem para os friburguenses e Águas de Nova Friburgo quer estar tá participando. Isso é muito bom, né, Johnny? Acho que vai ser a primeira vez que você vai participar do nosso festival de inverno, a segunda. Você é a Não, é a segunda, primeira... é a segunda, segunda, segunda vez. Né? E quais é. sua expectativa para esse festival? Ah, eu, olha, eu adorei a apresentação do secretário de Turismo, de Cultura, o Marinho, falando que esse festival está um festival, vamos dizer, mais democrático, né, onde... Você está dando oportunidades para os do... artistas locais, isso é muito bom, né? locais, isso é muito legal. É muito bom mesmo. A gente está querendo aproveitar também para a nossa festa final de ano, 
ver um artista local aí, quem sabe contratar lá para animar. Abrir a festa. É. Né? Johnny, a gente quer aqui é, parabenizar pelo trabalho da Concessionária Água de Nova Friburgo e agradecer como friburguense também pelo apoio e patrocínio a esse evento tão importante que vai atrair tantos turistas aí para a nossa cidade, tá bom? Ok, muito obrigado, Marco. O prazer foi nosso. Que bom, tá? Falando aqui com o Johnny, com o superintendente da Água de Nova Friburgo, Michael Queiroz, para o Blitz News. <música> Presidente da Câmara de Nova Friburgo, Alexandre Cruz, Festival de Inverno, mais um ano, hein, presidente? Olha, Mike, eu quero te parabenizar pelo trabalho, primeiramente, e dizer da alegria. Eu acho que o Festival de Inverno, ele vai aqui fomentar a economia local, né, não só nos hotéis, nos restaurantes, mas todos que conhecem bem Nova Friburgo sabem do que a Serra pode oferecer, com certeza irão subir a Serra e desfrutar de todas essas maravilhas. Nós temos um povo acolhedor, temos uma boa culinária, temos aqui hotéis que realmente fazem com que todos aqueles que aqui venham se sintam na Europa, nesse friozinho gostoso da Serra. Então nós temos que parabenizar. Diga de passagem, o repertório, o repertório está maravilhoso. É um momento único de viver esse momento de inverno aqui na Serra, com gente boa e, acima de tudo, com um clima agradável e com um povo acolhedor. E também vai valorizar também os artistas locais, né? nós temos muitos artistas na nossa cidade, isso é muito importante para as pessoas conhecerem os nossos talentos, né, presidente? Eu acho que essa agenda cultural, quando ela passa a valorizar a prata né, da casa, né, isso para nós é de fundamental importância, porque nós sabemos como é difícil um artista se manter, né, o artista local, aquele que é da casa. Então, quando se dá a oportunidade de fazer com que essas pessoas possam mostrar o seu trabalho, e mostrar o seu trabalho não só para nós, friburguenses, mas para todos aqueles que estarão vindo aqui em Nova Friburgo, né, para participar do festival, isso para nós é tudo de bom. Então, eu acredito que será um grande evento, será um excelente festival de inverno, e eu desejo a todos que venham aqui que sejam muito bem recebidos, mas que, acima de tudo, que possam levar no seu coração uma lembrança de uma cidade que realmente é uma cidade diferente. Nova Friburgo é uma cidade especial, por isso que nós a amamos e eu tenho certeza que aqueles que aqui virão também irão se apaixonar pela primeira vez. Aqueles que virão pela primeira vez irão se apaixonar por essa bela cidade. Obrigado, presidente, por falar com a gente. Eu tenho certeza que quem vem a Nova Friburgo não vai querer mais ir embora, né? Não tenho dúvida disso. Então, a todos aí, todos os seus telespectadores, Maicon, nosso abraço. Não é? E acima de tudo, vamos divulgar, vamos propagar Nova Friburgo, que Nova Friburgo com certeza é tudo de bom. Obrigado, direto de Nova Friburgo, Maicon Queiroz para o Blitz News. Aqui no Casarão do Festival você encontra uma belíssima exposição de fotos diversas de Nova Friburgo. Olha só, a coisa mais linda, onde você pode aproveitar, curtir, tirar fotos também, é claro, com a sua família e aproveitar esse bonito espaço. Agora com o Marinho, secretário de Cultura de Nova Friburgo. Marinho, belíssimo festival de inverno, mais um ano abrilhantando na cidade, hein? É, 17 edição do Festival de Inverno de Nova Friburgo. É um orgulho muito grande estar à frente da secretaria e poder organizar e participar de um momento como esse. Fala um pouquinho pra gente, então, das atrações, o que o pessoal pode esperar desse festival? Então, é, nós teremos é, vários locais, como o Teatro do Nova Friburgo Country Club, Teatro Municipal, Anfiteatro, é, teremos também a Avenida Alberto Brown com arte na rua, com muita música na rua, no cotidiano das pessoas. Eu acho que o diferencial do festival esse ano é que, o, como a frase diz, né, o artista tem, tem que ir onde o povo está. Né, e, o, e o festival está fazendo isso. O festival vai estar nas ruas, nas praças, nas salas de concertos, nos palcos, enfim. 
com, todos vão ter oportunidade de um modo ou de outro participar do festival de inverno desse ano. E as pessoas vão poder também visitar aqui o casarão do festival, que está muito bonito com a exposição de fotos, né? Exatamente, aqui está acontecendo uma exposição da Sociedade Friburguense de Fotografia, né? É uma belíssima exposição, vocês não devem perder, porque é o retrato da nossa cidade sob vários olhares e vale a pena vir prestigiar, é de terça a domingo de 9 às 5 da tarde. Marinho, obrigado por falar com a gente e lembrando, o festival vai acontecer de quando até quando? O festival acontece de 10, 9, né? desculpa, de 9 a 17 de julho. Todas, todos os espetáculos são inteiramente gratuitos, não há necessidade de correria para retirada de ingresso. Você retira no momento em que você chega no local das apresentações e fiquem inteiramente à vontade. Obrigado, Marinho, por falar com a gente. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado a você por me permitir, nesse momento, usar dessa oportunidade, que é esse trabalho que você faz, que é maravilhoso, que a gente acompanha. Sempre lá chegam um, um linkzinho <risos> seu e a gente sabe que isso, para nós, representa muito. entendeu? Você está de parabéns, continue assim. E eu quero aqui de público dizer... Me ajude, porque nós precisamos levar às pessoas esse tipo de entretenimento, entendeu? Esse tipo de emoção. A vida é muito difícil, então nesses momentos é que a gente tem que procurar a usufruir o máximo desse tipo de emoção. Obrigado por falar com a gente, tá bom? É, parabéns, digo mesmo, pelo seu trabalho. A gente espera que esse festival realmente seja um festival para brilhantar, para trazer muita alegria para a nossa população. E os nossos turistas, é claro, o pessoal que vem conhecer Friburgo. Aqui no Casarão do Festival de Inverno, você também encontra a exposição da história da fotografia. O Guto vai mostrar aí para vocês. Olha só que bacana, onde conta toda a história da fotografia. Vamos mostrando aqui. Dentro aqui do casarão e logo ali, ao fundo nós temos a sala de revoada, né? Um trabalho do artista Juran Santos, aqui de Nova Friburgo, com fotografia, olha só. Onde ele fotografa pássaros silvestres, né? De diversas espécies. Um ambiente muito gostoso e agradável, onde você se sente realmente no meio da selva. Muito bacana esse trabalho e parabéns ao nosso amigo Juran Santos. Falando com o Ricardo Macieira, ele que é responsável por essa belíssima iluminação aqui do casarão do Festival de Inverno. Ricardo, muito trabalho fazer essa luz? Colocar, né? É, com certeza não é uma coisa que você faz em pouco tempo, leva algumas horas, porque é um equipamento que você dispende de um consumo de energia e você trabalha na rua também, na calçada, um passeio público. Tem que ter um certo cuidado, é criança, é idoso, né? são cadeirantes, então você tem que fazer um trabalho com muita cautela, mas no final você vê o resultado é esse aí.